നമസ്കാരം എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഹാജമായ സ്വാഗതം ഞാൻ ഗൂഗിൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം ഞാനൊരു രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സാണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ടോപ്പ് ലിസ്റ്റിൽ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ പലയിടത്ത് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു നഴ്സായിട്ട് ഇന്ന് നിങ്ങളെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാടിനെ ഇപ്പോൾ ഭീതിയിലാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഡിസീസാണ് എസ് കൊറോണ അപ്പോൾ ഈ കൊറോണയെ പറ്റിയിട്ട് ഉള്ള കുറച്ചു എന്താണ് കൊറോണ എന്നും അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെന്റ്സും പ്രിക്കോഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ വീടുകളിലൂടെ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് തന്നെ നമുക്ക് കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയൊരു അസുഖമല്ല ആക്ച്വലി ഇതൊരു ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇതിന്റെ ഫാമിലിപ്പെട്ട ഇതൊരു ഫാമിലിയാണ് ആക്ച്വലി ഈ ഡിസീസസ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കൊറോണയുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരുന്നു സാസ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ടു ത്രീ ആ കാലഘട്ട ഏതോ ഏകദേശം ആ ഒരു സമയത്ത് എക്സാക്ട്ലി ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹോങ്കോങ്ങിൽ ആ ഒരു ഡിസീസ് വന്നിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനുശേഷം ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അമുദാബി മോസ് ആ ഒരു ഡിസീസ് വന്നു ഇപ്പോൾ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ചൈനയിൽ ഈ ഒരു ഡിസീസ് വന്നു അതിപ്പോ ലോകമെമ്പാടും ഒരു പേമാരി മാതിരി ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും നല്ല പേടിച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഈവൻ നമ്മുടെ സ്ട്രീറ്റ്സ് ഒന്നും ആൾക്കാരെ കാണുന്നില്ല എല്ലാവരും മാസ്ക് ഇട്ട് ഭയങ്കര പേടിച്ച് ഭയങ്കര സെക്യൂരിറ്റിയൊക്കെയാണ് നടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ഈ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഫാമിലിയിലുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസീസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോ എന്റെ അച്ഛൻ ഞാൻ ഇപ്പോ എന്റെ കുഞ്ഞ് എന്റെ അച്ഛൻ സാസ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മോസ് ഇപ്പൊ എന്റെ കുഞ്ഞ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇതാണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതൊരു ഫാമിലിയിൽ പെട്ട ഡിസീസ് തന്നെയാണ് സോ ആ ഒരു ഡിസീസിനെ എല്ലാം നമ്മൾ അതിജീവിച്ചു അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡിസീസിനെ തീർച്ചയായും നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം മേ ബി നമ്മുടെ പൂർവികർ ചെയ്ത പുണ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ ഇത് വലിയ രീതിയിൽ അഫക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് പിന്നെ കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസീസ് വന്ന ആരും മരിച്ചു പോകും എന്നുള്ള പേടിക്കുന്ന ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഇതൊരു നൂറ് പേർക്ക് വരെയാണെങ്കിൽ എൺപത്തി അഞ്ച് എൺപത്തി അഞ്ച് ആൾക്കാരും ഇതിൽ നിന്നും സർവൈവ് ആവും ബാക്കി പതിനഞ്ച് ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഈ ഒരു ഡിസീസ് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഹൈ റിസ്ക് പേഷ്യൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതായത് ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽസിൽ ഇത് കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കോമോബിലിറ്റീസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് വേറെ മീൻസ് വേറെ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ട് ഡയബറ്റീസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ആളിനെ ഇത് ഭയങ്കരമായി ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായി കാണുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് കുറച്ചധികം സംഭവിക്കും ഈ ഒരു ഡിസീസ് കുറച്ചധികം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പതുക്കെ നമ്മുടെ ലങ്സിന്റെ സറൗണ്ടിങ്സ് ഒക്കെ ഈ ഡിസീസ് കഴിച്ചു തുടങ്ങും ഈ ഒരു വൈറസ് ഇത് കഴിച്ച് അങ്ങനെ നമുക്ക് ന്യൂമോണിയ അത്തരത്തിലുള്ള ഭയങ്കര ഡിസീസ് ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു അതാണ് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസീസ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇത് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഏത് ഡിസീസ് വന്നാലും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അത് പേടിക്കരുത് പേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ആ ഒരു ഡിസീസ് നമുക്ക് വരും അത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് അതിലേക്കൊക്കെ പിന്നീട് സംസാരിക്കാം അപ്പൊ ആരും ഇതിനെ പേടിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പ്രിക്കോഷൻസ് അതാണ് ഈ ഒരു അസുഖത്ത് നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു ഇത് ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം ഈ ഒരു അസുഖം കൂടുതലും സ്പ്രെഡ് അതായത് ഈ ഒരു അസുഖം സ്പ്രെഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു അസുഖം വന്ന ഒരാളിൽ നിന്ന് വേറൊരാളിലേക്ക് ലഭിച്ച് അങ്ങനെ ഇതൊരു ചെയിൻ ചെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ഇത് പോകുന്നത്
കാര്യം മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത് അസുഖമുള്ള ആൾക്കാർ മാസ്ക് ധരിക്കുക അസുഖമില്ലാത്ത ആൾ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നതിനെ പറ്റി മേ ബി നമുക്ക് ഒരു അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളിൽ നിന്ന് കിട്ടാതിരിക്കാം മേ ബി അതൊരു പഠനത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നില്ല പല വിദ്യാധാരണകളുണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിനൊരു മെയിൻ ഈ ഒരു പ്രിക്കോഷൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയാം നമ്മൾ പലരും ഈ അസുഖത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പൊ പല സൈഡിൽ പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ശരിക്കും എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ എല്ലാ സൈറ്റ്സും വിശ്വസിച്ച് ഇതിനെ പറ്റി നോക്കരുത് ഇതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ യുടെ സൈറ്റ് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിന്റെ ഗവൺമെന്റ് സൈറ്റ് ആ സൈറ്റ് മാത്രം റെഫർ ചെയ്യുക വേറെ ഒരു സൈറ്റും റെഫർ ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോകും ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ സൈറ്റ് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് സൈറ്റ് റെഫർ ചെയ്യുക ഈ കാര്യങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡോക്ടർമാർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സംസാരിക്കുന്നതും പ്രിക്കോഷൻസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കുക നല്ല ഹൈജീനിക് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക നല്ലപോലെ വെള്ളം കുടിക്കുക നല്ലപോലെ എക്സസൈസ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഹാർട്ട് റേറ്റ് നന്നായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ശരീരം ചൂടാവുക അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യുക എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന നമുക്ക് അസുഖം ഒന്നും ബാധിക്കില്ല ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം അതായത് ഏകദേശം സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജിന്റെ മേളിൽ ആൽക്കഹോളിക് കണ്ടന്റ് ഉള്ളത് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എക്സാക്ട്ലി അതൊരു ക്ലാരിറ്റി ഇപ്പോഴും വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഏതൊരു വൈറസിനെയും തന്നെ ഹാൻഡ് വാഷ് ഉപയോഗിച്ച് അതായത് നമ്മൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വൈറസിനെ നശിപ്പിച്ചു കഴിയാൻ സാധിക്കും അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് പലതരത്തിലുള്ള ഡിസീസ് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഒരു രോഗിയെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യാം സോപ്പ് ഇട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യും അപ്പോ ആ ഒരു വൈറസ് അതിൽ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ടല്ലേ ആ ഡോക്ടർക്ക് കിട്ടാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സിനും വരണ്ടേ സോ ഇറ്റ്സ് എ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഏത് വൈറസിനെയും നമുക്ക് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകി കളയാൻ പറ്റുന്നതാണ് സോ നമ്മൾ സാധാരണ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിക്കാന്നുള്ള കഴുകി കളയാ അങ്ങനെ ഉപരി നമ്മൾ ഈ ഇത് ഒരു വൈറസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു ഭീതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ചധികം സമയം ഏകദേശം ഒരു തേർട്ടി തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് മേലെ മീൻസ് സോറി മിനിറ്റ് സെക്കൻഡ്സ് മേലെ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യുക അതായത് ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഫിംഗേഴ്സിന്റെ ഇടയിലെ നൈബേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ തേച്ച് വരച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതൊരു വൈറസിനെ മേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവായി കിട്ടും പിന്നെ സാനിറ്റൈസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം അത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്താൽ മതിയാവും നല്ല രീതിയിൽ റബ്ബ് ചെയ്താൽ മതിയാവും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു ചെറിയ പാക്കറ്റ് മീൻസ് സ്മോൾ ബോട്ടിൽസിലൊക്കെ ഇട്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും സ്വന്തമായിട്ട് ഒരെണ്ണം മേടിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ക്രൗഡ് പ്ലേസിൽ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു ആളിപ്പോ അടുത്ത് നിന്ന് ചുമയ്ക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമീഡിയറ്റ്ലി നമ്മൾ ആ ഒരു ആളിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കുറച്ചൊന്ന് അകലം പാലിച്ച് നിൽക്കുക പിന്നെ ഈ വീട്ടിൽ വന്ന ഉടനെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല രീതിയിൽ ഹാൻഡ് വാഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്കൊരു അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ മാസ്കും കാര്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കും നിങ്ങൾ ഒരു സെൽഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിക്കോഷൻ സൃഷ്ടി ചെയ്യാം മറ്റുള്ള ഒരാളെ കൊടുക്കില്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് അസുഖമുണ്ട് തീർച്ചയായും എന്റെ കുഞ്ഞ് ഓടി വന്ന് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതിലൂടെ അവന് തീർച്ചയായും ലഭിക്കും സോ ഞാനാണ് പ്രിക്കോഷൻ ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടത് സോ നമ്മളിത് വേറെ ആർക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യരുത് എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പൊ വേറെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർ എസ്പെഷ്യലി ചൈന ഇറ്റലി ഇത്തരം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മളെ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഒരു ഫോം കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലൈറ്റിൽ ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഏതൊക്കെ രാജ്യത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത
AC ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വൈറസിന്റെ അവിടെ തന്നെ ചുറ്റുപറ്റി നിൽക്കും സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് എ സി ഉണ്ടാവത്തില്ല ഫാൻ ഉണ്ടാവും അതിന് ഹീറ്റാണ് നല്ല ഫുഡും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കിട്ടും നിങ്ങൾ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള രീതിയിൽ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അറ്റൻഡേഴ്സിന്റെ ആരുടെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ഒരാൾ മതിയാവും നിങ്ങൾ മാത്രം മതിയാവും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഹെൽപ്പും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തെ കാര്യം ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കിട്ടും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും അവിടെ നിന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ പോവാം ഇൻ കേസ് അസുഖം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല മാക്സിമം കിട്ടാവുന്ന ഇത്രയും നല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു കുറച്ച് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഇതൊന്ന് പനിച്ച് മാറും നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പനി വന്ന് ഇതങ്ങ് മാറും യാതൊരു തരത്തിൽ പേടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഇല്ല നിങ്ങൾ ഇത് പറയാതിരിക്കുന്നത് പറയാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഈ അസുഖമായി പോകുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പോകുന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ടാക്സി വിളിച്ചാണ് പോകുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഈ അസുഖം ഈ അസുഖം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോ വേറെ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് വരികയാണ് എഫക്റ്റ് ഉള്ള രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് വരികയാണ് ഇൻ കേസ് ഇവിടെ ആയിക്കോട്ടെ എനിവേ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ പറയാണ് എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നു നിങ്ങൾ വരുന്ന വഴിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അസുഖം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ തുമ്മി ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്നീസ് ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈ സാധനമായി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആളുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വന്ന പറഞ്ഞ ഒരു ടാക്സി വിളിക്കാണ് ആ ചേട്ടാ ടാക്സി എനിക്ക് ഇന്നടത്തേക്ക് പോകണം നിങ്ങൾ ടാക്സിയുടെ ഡോർ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഈ സാധനം ടാക്സിയുടെ ഡോറിൽ കയറി ഇരിക്കുകയാണ് സീറ്റിൽ നമ്മൾ കയറി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കയറുന്നു പിടിച്ചു ഇവിടെയൊക്കെ പിടിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ഒക്കെ കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഡ്രൈവർ വിളിച്ചിട്ട് വന്നു ചേട്ടാ റൈറ്റിലേക്ക് ചേട്ടൻ തോളി തൊട്ടു പുള്ളിയുടെ തോളി കിട്ടി പുള്ളി ഉടനെ ഇങ്ങനെ ആക്കുകയാണ് പുള്ളിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി അങ്ങനെ ഈ ഡോറിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾ അടുത്ത ആൾ വന്നിട്ട് ആ ആൾ നിങ്ങൾ ഇറക്കി പോവാണ് അടുത്ത ആൾ ടാക്സി കയറുന്ന ആൾ ഡോർ തുറക്കുന്നു അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നു സീറ്റ് പിടിക്കുന്നു അയാൾക്കും കിട്ടുന്നു അപ്പൊ ഈ പിടിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുക അവർ പിന്നെ മുഖം ഇങ്ങനെ തുടയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങനെ മുക്ക് തുടയ്ക്കുന്നു ഒക്കെ അവർക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് പറയുന്നത് ഈ സാധനം ഉണ്ടെന്ന് ഡൗട്ട് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തെ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ടെൻഷൻ ആകേണ്ട കാര്യം എന്തില്ല അസുഖം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ പോകാം അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും വേറെ ആൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല മനസ്സിലായത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് നമ്മൾ രാജ്യത്ത് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലേക്ക് പോകുന്നവര് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലേക്ക് പോകുന്ന ആ സുഹൃത്തുക്കളോട് ചെറിയൊരു ഉപദേശം നിങ്ങൾ വലിയ ബ്രാൻഡ് ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇട്ടോണ്ട് പോകരുത് കേട്ടോ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സാധാരണ പഴയ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടോണ്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം എന്താ പറയുക കഴിയുന്നത് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആ ഡ്രസ്സ് കളഞ്ഞിട്ട് വരാൻ ശ്രമിക്കുക അവിടെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ചെയ്ത് തരും ആ രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ട് വരും പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രിക്കോഷൻസിന്റെ കൂട്ടത്തില് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മള് അനാവശ്യമായിട്ട് ഇത് വേറെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഉള്ള ആളിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ ഈ സർഫസസിലൊക്കെ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ തൊടുവല്ലോ ആ പരിപാടി ഒഴിവാക്കുക നമ്മൾ എപ്പോഴും ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യാനും സാനിറ്റൈസർ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തൊട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ തൊടുവം പിടിക്കൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇപ്പം ചില ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ ചിലപ്പം അകാലമായ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ഇൻഫെക്ടഡ് സർഫസ് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഇതിലൂടെ മൂക്കിലൂടെയും വായിലൂടെയൊക്കെ ഈ സംഭവം പോകും പിന്നെ
ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും അതിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെയും നമ്മളെ നാട്ടുകാരെ എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട നമ്മളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോ കഴിയുന്നത് മാക്സിമം ആൾക്കാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു അസുഖം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും കുറച്ചെങ്കിലും അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഒരു യൂസ്ഫുൾ കിട്ടും നിങ്ങൾ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം അതായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക്